प्लीज सब्सक्राइब टू दी नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड हिट ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट थैंक यू रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं आपका होस्ट होम्यो डॉक्टर प्रोफेसर इरफान पाशा आप देख रहे हैं नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टूडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑटोफेगी कॉन्सेप्ट एंड रमदान चूंकि रमदान आ गया है और ये वो महीना है जो बरकतों और रहमतों वाला महीना है लेकिन हम आज आपको बताएंगे कि इस महीने की इफादियत और क्या क्या है सो so, आज जो मैं आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ दिस इज कॉल्ड ऑटो फैगी कॉन्सेप्ट यानी सेल्फ ईटिंग ये जो हमारे जिसम में सेल्स होते हैं ये अपने आप को खा लेते हैं ऑटो फैगी कॉन्सेप्ट के ऊपर जैपनीज डॉक्टर डॉक्टर ओसुमी ने तहकीक की डॉक्टर ओसुमी ने अपनी तहकीक में यह साबित किया कि इंसानी जिसम के सेल्स खुद अपने आप को खा लेते हैं यानी ये जो तो सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है इसको ऑटोफेगी कॉन्सेप्ट कहा जाता है ऑटोफेगी कॉन्सेप्ट इमर्ज इन 1960s, लेकिन अभी तक ओसुमी ने इसे टेकअप नहीं किया था ओसुमी कैरिड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन लैब यूजिंग यीस्ट सेल्स टू स्टडी ऑटोफेगी उसने देखा कि यीस्ट के जो सेल्स हैं वो अपने आप को खुद खा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट एक ब्रेकिंग न्यूज थी जिसकी वजह से साइंस की यानी मेडिकल की दुनिया के अंदर एक तहलका मच गया था उसने ये साबित किया कि सेल्स के अंदर एक प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या है कि जब हम खाना नहीं खाते जब हम फाका करते हैं भूखे रहते हैं तो भूखे रहने की वजह से हमारे खलियों को खुराक और ऑक्सीजन नहीं मिलती है और वो अपने सर्वाइवल के लिए वो फिर अपने ही आप को खाने लगते हैं उन्होंने बताया कि हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स होते हैं सबसे पहले वो सेल्स जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं उसके बाद जब वो खत्म हो जाते हैं तो फिर वो सेल्स जो हमारी बॉडी में इजाफी होते हैं या वो उन्हें हम आम जुबान में कहते हैं कि गंदे खलियात जो होते हैं वो सेल्स अपने ही आप को खुद खाने लगते हैं और जब वो अपने आप को खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो जो हिलासत होती है वो ऑटोमेटिकली साफ होती चली जाती है वो सेल्स जिन्हें खुराक नहीं मिलती और ऑक्सीजन नहीं मिलती दे आर कॉल्ड स्टाविंग सेल्स यानी फाका कशी करने वाले खलियात तो दोस्तों अगर हमारी बॉडी के ये सेल्स अपने आप को खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो कैंसर सेल्स पैदा हो जाते हैं यानी कैंसर जो हमारी बॉडी में पैदा हो जाता है किसी भी चीज का हमारी बॉडी में जब ऑटोफेगी स्टार्ट होगा तो इसका मतलब है कि वो कैंसर सेल्स भी अपने आप को खुद खा लेंगे तो हमारी बॉडी में कैंसर पैदा होने के चांसेस कम हो जाएंगे और आपको बताता चलूं कि डॉक्टर ओसुमी जो जैपनीज डॉक्टर हैं उन्होंने जब ये तहकीक की तो उन्हें 2016 में नोबेल प्राइज दिया गया इस तहकीक पर उन्होंने कहा कि मैंने जो प्रिकॉशनरी मयस के तौर पर जो कैंसर है इसका एक इलाज दरियाफ्त किया है यानी कैंसर से आप बच सकते हैं जब उनसे दुनिया ने पूछा कि कितनी देर इंसान भूखा रहे तो उसके अंदर ऑटोफेगी स्टार्ट हो जाती है तो उन्होंने कहा कि 9 से 10 घंटे अगर एक दिन में इंसान फाका करे तो ये ऑटोफेगी जो है ना ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो जाती है और उन्होंने उनसे पूछा गया कि कितने दिन ये करें तो उन्होंने कहा कि एक साल में 20 से 25 दिन अगर इंसान फाका करे तो इससे ऑटोफेगी स्टार्ट हो जाती है और ऑटोफेगी के नतीजे में जो कैंसर सेल्स है वो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं जिसम से आपको यह पता है कि जो कैंसर है वो क्या चीज है कैंसर दरअसल रैंडम सेल डिवीजन का नाम है हमारी बॉडी में चाहे ब्लड सेल्स हैं, चाहे बोन सेल्स हैं, चाहे हमारी स्किन के सेल्स हैं, हमारी बॉडी में कई तरह के सेल्स हैं जब इनके अंदर डिवीजन होती है तो ये जो रैंडम सेल डिवीजन यानी इतनी ज्यादा तकसीम शुरू हो जाती है सेल्स की कि वो कंट्रोल नहीं होते इसका नाम कैंसर होता है अब जब हमारी बॉडी में ऑटोफेगी स्टार्ट होती है तो कैंसर सेल्स अपने आप को खाकर खुद ही खत्म कर लेते हैं तो अब आप देख सकते हैं हर इंसान 20 से 25 दिन हर साल दिन में 9 से 10 घंटे अगर फाका करता है तो उसके कैंसर होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं यहां पर यह नहीं कहा गया कि कैंसर हो ही नहीं सकता लेकिन उसके चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं ये जो रिसर्च हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये रिसर्च ऑथेंटिक रिसर्च है 100 फीसद ऑथेंटिक है हमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी तफसील दी है डिटेल उसकी दे दी हुई है आप इसको वहां से पूरी तरह पढ़ सकते हैं उसमें आपको ये बताया गया है कि ये रिसर्च कैसे शुरू हुई इस रिसर्च का प्रोसेस क्या था और इस रिसर्च के नतीजे में जो उसकी फाइंडिंग्स थी वो क्या थी 
तो वो हमने आपके सामने रखती हैं अब आपको ये बताते हैं कि जब साइंस हमें ये कह रही है कि हम इस तरह से अपने आप को आ, कैंसर से बचा सकते हैं तो फिर मेरे अजीज दोस्तों मेरे भाइयों और मेरी बहनों हम क्यों ना इस्लाम से मोहब्बत करें हम क्यों ना अपने रब से मोहब्बत करें हम उसकी कदर क्यों ना करें जिसने हमें रमजान जैसा खूबसूरत तोहफा दिया है जिसमें हम पूरे साल में तीस दिन या उनतीस दिन रोजे रखकर अपने आप को खुद महफूज बना लेते हैं हमें अपने इस्लाम की कदर करनी चाहिए और हमें इस बात पर फख्र करना चाहिए कि रमजान हमारी जिंदगियों में हर साल आता है और हम मुसलमान हैं अगर आप इंसानी तारीख उठाकर देखें तो इस्लाम से पहले जितने भी इल्हामी मजाहब हैं और कुछ गैर इल्हामी मजाहब भी आप देखें तो रोजा रखने का कॉन्सेप्ट हर मजहब में मौजूद है आखिर ये इतना फितरी अमल था तो अल्लाह ताला ने हमें ये तोहफा दिया है कि हम रमजान में अपने आप को सौ तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं मेरे अच्छे व्यूअर्स मेरे अच्छे सामयिक आइए हम आज अहद करते हैं कि हमारी जिंदगी में ये जो रमजान आया है हम इस रमजान में हम इस रमजान में कोई रोजा नहीं छोड़ेंगे बगैर किसी शरय उजर के अगर हम रोजा बगैर शरय उजर के छोड़ेंगे तो इसकी तलाफी जिंदगी भर के रोजों से भी नहीं हो सकती है तो क्यों ना हम अल्लाह ताला को खुश करने के लिए इस रमजान पूरे रोजे रखें अल्लाह ताला की इताद के जज्बे से सशार होकर तो देखिए अल्लाह तला हमें कैसे कैसे इनाम से नवाजता है अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए चैनल नेशनल हेल्थ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको मिल सके हमारी ये वीडियो आपके दोस्तों तक जरूर पहुंचनी चाहिए इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय से जरूर आगाह करें हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को सब तक पहुंचाएंगे इनशाला अगली किसी वीडियो में मिलते हैं अल्लाह हाफिज